யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மேனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்தியன் பார்ட்டியில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு குடியுரிமை சிட்டிசன்ஷிப்ஸ் அப்படின்னா என்ன குடியுரிமை சமர் சார்ந்த சட்டங்கள் என்னென்ன எத்தனை விதமான முறைகளில் குடியுரிமை பெறலாம் எத்தனை முறைகளில் குடியுரிமை இழக்கலாம் அது சம்மந்தமாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ அரசியலையும் பிள்ளை என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்ப்போம் அரசியலையும் பிள்ளை விதி ஆர்டிகல் அஞ்சு முதல் பதினொன்று வரை உள்ளது பகுதி ரெண்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் டு லெவன் பகுதி ரெண்டில் குடியுரிமையை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஆனாலும் நம்ம குடியுரிமை பற்றி விளக்கங்கள் வந்து அரசியல் என்று பெருசாக சொல்ல யாரு கொடுக்கணும் யார் கொடுக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லாமல் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா குடியுரிமை தொடர்பான சட்டங்களை பாராளுமன்றம் இயற்றலாம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் இங்கே சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் குடியுரிமை சட்டம் இயற்றினாங்க அதில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குடியுரிமையை வந்து அஞ்சு வழிகளை ஒருத்தவங்க வாங்கலாம் மூன்று வழிகளில் ஒருத்தவங்க இழக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்கலாம்னா அந்த அஞ்சு வழியில் பெறக்கூடிய முறையும் மூணு வழிகளை இழக்கக்கூடிய முறையும் வச்சு தான் எக்ஸாமில் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து பெறக்கூடிய வழிமுறைகள் ஐந்து என்னென்ன அஞ்சு முறையில் குடியுரிமை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் முதல் வழி என்னென்னா பிறப்பிடம் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெர்த் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் பிறந்த யாராக இருந்தாலும் அவருக்கு இந்திய குடியுரிமை கிடைக்கும் இப்போ வெளிநாட்டுக்காரங்க ஒரு ஆள் இருக்காப்புல அவங்க வந்து திடீர் இந்தியாவில் வந்து பிறந்துட்டாங்க சின்ன குழந்தை இந்தியாவில் பிறந்துட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு இந்திய குடியுரிமை உண்டு ரெண்டாவது மெத்தேடு மரபு வழி அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வெளி ஒருத்தவருடைய குழந்தை வெளிநாட்டில் பிறக்குதுன்னு வைங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த குழந்தைக்கு இந்திய குடியுரிமை கிடைக்கும் எப்போ அப்படின்னா அந்த வெளிநாட்டில் பிறந்த குழந்தையின் பெற்றோரில் ஒருவர் இந்தியராக இருந்தால் அவருக்கு மரபு வழி மெத்தடு மூலமாக அவருக்கு வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும் புரியுதா மறுபடியும் சொல்கிறேன் மரபு வழியில் வந்து வெளிநாட்டில் பிறக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு கூட வந்து இந்திய குடியுரிமை கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தை வந்து அமெரிக்காவில் பிறந்துச்சுன்னு வைங்க அமெரிக்கா ரூல்ஸ் படி பார்த்தாலே அமெரிக்காவில் எந்த குழந்தை பிறந்தாலும் இம்மிடியட்டாக அமெரிக்கன் சிட்டிசன் கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் அமெரிக்கா அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு இந்திய குடியுரிமை வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மரபு வழிங்கிற மெத்தடு அந்த வழியில் போய் அந்த குழந்தையினுடைய அப்பா அம்மா இல்லை யாரா ஒரு ஆள் இந்தியனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு இந்தியன் சிட்டிசன் கொடுப்பாங்க அது பேர் தான் மரபு வழி மரபு ஆனால் அப்பா அம்மான்னு வச்சுக்கோங்க கீவேர்டு அடுத்து பதிவு பதிவுனா இங்கிலீஷில் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பதிஞ்சு வாங்குறது இது எப்படி மெத்தட் அப்படின்னா பதியணும் அப்படின்னா முதல்ல அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணி இந்தியாவில் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் அஞ்சு வருஷம் இருந்திருக்கணும் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துருக்கணும் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்தியாவில் அஞ்சு வருஷம் குடியிருந்தவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பதிவு மெத்தடு மூலமாக உங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை கிடைக்கும் அதே இது இன்னொரு மெத்தடு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு இந்தியரை ஒரு இந்திய ஆணை வெளிநாட்டு பெண் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு இந்தியாவில் குறைஞ்சது அஞ்சு வருஷம் வசிச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்திய குடியுரிமை கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிள் யார் சோனியா காந்தி அவங்க வந்து ராஜீவ் காந்தியை திருமணம் செஞ்சுட்டாங்க இந்தியாவில் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் தங்கியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெத்தடு பதிவு மூலமாக வந்து அப்ளை பண்ணாங்க எனக்கு வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் தாங்கன்னு சொன்னாங்க அதன்படி அவங்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கொடுக்கப்பட்டது பதிவு அடுத்து வந்து வெளிநாட்டவர் அதென்ன வெளிநாட்டவர் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெளிநாட்டவர் மெத்தடு மூலமாக வெளிநாட்டில் இருக்க ஒரு ஆள் வந்து பன்னெண்டு மாதம் குறைந்தது அந்த சிட்டிசன்ஷிப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி குடியுரிமை வேணும்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பன்னெண்டு மாதம் முன்னாடி வரைக்கும் இந்தியாவில் அவை குடியிருந்திருக்கணும் ஒன்று இந்திய மொழி ஏதாவது ஒரு இந்திய மொழி தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து வந்து நல்லொழுக்கமாகவும் இருக்கணும் அவருடைய சொந்த நாட்டோடைய குடியுரிமையை விட்டுருக்கணும் இந்தியாவில் ஒழுங்காக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி உரிய உறுதிமொழி இருக்கணும் இதெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த வெளிநாட்டவருக்கு வந்து இந்திய குடியுரிமை கிடைக்கும் நல்லா பார்த்துங்க வெளிநாட்டவர்னு யாரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு ஆள் இந்திய குடியுரிமை வேணும் மு
அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பன்னெண்டு மாதம் மினிமம் பன்னெண்டு மாதம் இந்தியா அதாவது ஒரு வருஷம் இந்தியாவில் தங்கியிருக்கணும் இந்தியன் லாங்குவேஜ் ஏதாவது உனக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் கான்டாக்ட் ஒழுங்காக இருக்கணும் ஒழுக்கம் ஒழுங்காக இருக்கணும் அவரோட நாட்டுடைய குடியுரிமையை விட்டுருக்கணும் இந்தியாவில் ஒழுங்காக இருப்பேன்னு சொல்லி உரிமையில் எடுக்கணும் இந்த மெத்தடு பார்த்தா வெளிநாட்டவர்கள் இந்தியாவில் குடியுரிமை பெறலாம் அடுத்ததாக கடைசி அஞ்சாவது என்னென்னா பிரதேச இணைப்பு அது என்ன பிரதேச இணைப்பு நம்ம நாட்டு நம்ம நாடு பக்கத்தில் இன்னொரு நாட்டையோ இன்னொரு பகுதியிலே பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பிடிக்கப்பட்ட கைப்பற்றப்பட்ட அந்த பகுதி மக்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்கப்படும் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா கோவா கோவா இந்தியாவில் உள்ள கடைசியில் சேர்ந்த ஏரியா பகுதினா கோவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு போல ஆயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் கோவா இந்தியாவில் சேர்றாங்க அப்போ கோவா வந்து யாரோட கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு கோவா மக்களுக்கு வந்து கோவா வந்து யாருனா போர்ச்சு கீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க போர்ச்சு கீஸ் கண்ட்ரோலில் கோவா இருந்துச்சு அப்போ அந்த மக்களுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவோட அவங்க இணைந்த பிறகு கோவா மக்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கொடுக்கப்பட்டது எந்த மெத்தடு பிரதேச இணைப்பு அப்போ அஞ்சு மெத்தடில் வந்து இந்திய குடியுரிமையை ஒருத்தவங்க பெறலாம் அடுத்து இழப்பு எந்த மெத்தடில் நம்மளுடைய குடியுரிமை இழக்க முடியும்னா மொத்தம் மூணு மெத்தடு ஒன்று துரத்தல் தானாக முன்வந்து எனக்கு இந்திய குடியுரிமை வேணாம்னு சொல்லிட்டு போகிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் படிப்பாங்க ஐடி கம்பெனி நல்லா சம்பாதிப்பாங்க டக்குன்னு யூஎஸ்க்கு போவாங்க அமெரிக்கா ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும் அமெரிக்காவில் குடியுரிமை வாங்குறது அப்ளை பண்ணுவாங்க இந்திய குடியுரிமை ரிசீவ் பண்ணிட்டு அங்கே செட்டில் ஆவாங்க அவங்க தான் வந்து துரத்தல் வாலண்ட்ரியை வந்து துறக்கிறது அடுத்து முடிவுக்கு வருதல் இது என்ன முடிவுக்கு வருதல் டெர்மினேஷன் இங்கிலீஷில் வந்து டெர்மினேஷன் சொல்லுவாங்க முடிவுக்கு வருதல் அது என்ன மீனிங் அப்படின்னா திருட்டுத்தனமாக நம்ம நாட்டு குடியுரிமையும் வச்சுருப்பாங்க வெளிநாட்டுக்காரங்க குடியுரிமையும் வச்சுருக்கிறது அதாவது ரெண்டு குடியுரிமை உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும் உங்கள்ட்டலாம் என்ன அப்படின்னா இந்திய குடியுரிமையில் சிறப்பு என்ன அப்படின்னா ஒற்றை இந்த வேர்டு இந்திய குடியுரிமை ஒற்றை குடியுரிமை அது என்ன ஒற்றை குடியுரிமை ஒற்றை குடியுரிமைனா இந்தியன் இந்தியன்கிற வேர்டு மட்டும்தான் இந்தியாவில் இருக்குது தமிழன் தெலுங்கன் கன்னடங்கிறலாம் கிடையாது ஒரே வேர்டு இந்தியன் அது காஷ்மீராக இருக்கட்டும் கன்னியாகுமரி இருக்கட்டும் இந்தியன் அது எதிர்ப்புறமாக இரட்டை குடியுரிமைனா என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு அமெரிக்காவை சொல்லலாம் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் ஒரு குடியுரிமை இருக்கும் குடியுரிமை இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க வசிக்கக்கூடிய மாநிலம் இருக்குல்ல அந்த மாநிலத்துக்கு ஒரு குடியுரிமை கொடு குடியுரிமை கொடுத்துருப்பாங்க மற்ற ரெண்டு குடியுரிமை அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒன்னே ஒன்று இந்தியன் அப்போ இங்கே வரேன் குடியுரிமை இழப்பில் வந்து முடிவுக்கு வருதில்லை பார்த்தோம்னா பிற நாட்டு குடியுரிமையை திருட்டுத்தனமாக வச்சுருந்தா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இந்திய குடியுரிமையை ரத்து செஞ்சிருவாங்க அது ஒன்று கடைசியாக பறித்தல் இங்கிலீஷில் டெப்ரிவேஷன் என்ன அப்படின்னா யார் ஒருத்தவங்க அரசியலமைப்புக்கு எதிராக செயல்படுறாங்களோ அவங்களுடைய குடியுரிமையை பறிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அரசியலமைப்பு சொல்லப்பட்ட விஷயங்களில் இப்போ நான் வந்து எதிர்த்து பேசுகிறேன் எதிராக செயல்பட்டேன்னா என்னோடய குடியுரிமையை ரத்து பண்ணலாம் அடுத்து தவறாக இந்திய குடியுரிமை பெற்றால் திருட்டுத்தனமாக இந்திய குடியுரிமை யாராக வாங்கியிருப்பாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவங்களது பறிச்சிருவாங்க இதுதான் வந்து பறித்தல் அப்போ மொத்தம் மூணு மெத்தடு துரத்தல் முடிவுக்கு கொண்டு வருதல் பறித்தல் மூணு மெத்தடில் வந்து இந்திய குடியுரிமை ரத்து செஞ்சிடலாம் பெறுவது ஐந்து முறை இழப்பது மூன்று முறை வேற என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா என்ன பகுதியும் கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்கணும்னா குடியுரிமை எந்த பகுதி அது கூட மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் மாதிரி கேட்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆனா ஆவன்னா இ என்னா இ என்ன இந்த மாதிரி ஏபிசிடி அதில் வந்து பகுதியை வச்சு கூட கேட்கலாம் அவ்வளோதான்